والورده فرشتگان در دربی بارسلونا غایب هست زیدان نکامی در لالیگا و چند پزلیگ فاجه نیست تا این تا این گزارش با ما همراه باشد برای دریافت ویدیو بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمد از ما این ویدیو را لایک کنید والورده ترشتگان در دربی بارسلونا غایب هست ارنستو والورده سرمربی بارسا خبر از غیبت مارک اندری ترشتگان در دیدار مقابل اسپانیول داد بارسلونا در اولین دیدار سال جدید با مصاف اسپانیول رفته و در ادامه برای شرکت در سوپر کپ اسپانیا راهی عربستان خواهد شد والورده در نشست خبری دربی بارسلون مدعی شد مارک اندری ترشتگان قطعا دیدار مقابل اسپانیول را از دست می دهد و به دست به بازی های سوپر کپ هم برسد ما بازی های اخیر اسپانیول را مرور کرده ایم و می دانیم آنها در شرایط دشواری قرار دارند اما شما در دربی با قلب خود بازی کرده و باید بدانید در چنین دیدار های چگونه بازی کنید بازی مهمی در انتظار بارسلونا است و ما به دنبال کسب پیروزی خواهیم بود بازیکنان همیشه باید با تمام توان خود برای کسب پیروزی بازی کنند چه در صورت بردن و چه در صورت شکست از نظر من تلاش هر دیگر اساس موفقیت هست حضور ابلاردو رو نیم کات اسپانیول نشان می دهد آنها نتایج خوبی نگرفتند و حالا می خواهند با افکار جدیدی بازی کنند ابلاردو در شرایط دشوارتر در آلاویس نتایج خوبی گرفت شرایط بازیکنان بارسلونا لیونل مسی و لوئیس سوارز مانند دیگر بازیکنان تعطیلات خود را سپری کرد و راهی اردوی بارسلونا شدند و ما در مورد ترکیب اصلی فردا تصمیم خواهیم گرفت مارک اندری ترشتگان دچار مصدومیت تندون شده و فردا در ترکیب بارسلونا قرار نخواهد داشت رسیدن ترشتگان به بازی های سوپر کپ نیز دشوار است و بعد از سوپر کپ قطعا شرایط بازی کردن خواهد داشت احتمال جراحی ترشتگان نمیدانم زیرا من پزشک نیستم و هدف ما تنها بهبود اوست شایعات جذب دنی اولمو او در گذشته نیز در اینجا حضور داشته است اولمو بازیکن خوب است اما او در تیم دیگری حضور دارد و من در مورد حد و گمان ها صحبت نمی کنم احتمال جذب بازیکنان جدید کارلس سالینا بارسلونا را ترک کرده است اما من فکر می کردم این اتفاق به این زودی رخ نمی دهد البته سالینا فرصت برای جدایی داشت و بندی در قرار دادش وجود داشت حالا یک بازیکن کمتر داریم اما من به این موضوع فکر نمی کنم احتمال جدایی ارتور ویدال من فکر نمی کنم مسئله او با باشگاه روی جنبه های ورزشی عمل کرده ویدال تأثیری داشته باشد و با توجه به جدایی آلینا باید از طرف فصل زمستان خروجی دیگر داشته باشیم بارسلونا بهترین تیمی ده شما همیشه فکر می کنید که باشگاهی که در آن هستید بهترین هست من نمی توانم اهمیت هر کدام از عناوین را محاسبه کنم اما این ده برای این باشگاه فوق العاده بوده و هدف بهبود این روند هست زیداد نکامی در لالیگا و چمپنز لیگ فاجه نیست در نشست خبری بازی با خطافه زیدان عدم موفقیت ریال در لالیگا و لیگ قهرمان را یک فاجه نمی داند و معتقد است اگر تیم او تمام تلاش را بخرج دهد ارزش خاص خود را خواهد داشت ریال مادرید فردا در اولین بازی خود در سال 2020 در زمین خطافه به مساف این تیم خواهد رفت کهکشانی ها در سه بازی اخیر فصل خود با سه تصاوی متوالی دست یافتند و تنها یک گل با سمه رساندند ریال با دو امتیاز اختلاف نسبت به بارسا در رده دوم لالیگا قرار دارد زینودین زیدان سرمربی ریال در نشست خبری این بازی گفت فکر نمی کنم زدن یک گل در سه بازی گذشته یک مشکل جدی در تیم باشد قبلا هم گفتم که در برخی بازی ها پیش میاد که در گلزنی دقت لازم را نداشته باشیم ولی این در سه بازی گذشته رخ داد ولی مهم تلاش و تمرین روزانه هست خیالم از بابت گل آسوده هست و مطمئنم گلزنی های من شروع خواهد شد فاجعه در صورت جام نگرفتن در سال 2020 فاجعه یعنی تمام توانتان را در زمین نگذارید و اینکه برای کسب جام به اندازه کافی نجنگید مهم است در زمین همه انرژی تان را بگذارید و سپس خواهیم دید که شرایط چگونه خواهد شد یک تیم لالیگا را فتح می کند و یک تیم دیگر هم لیگ قهرمانان هست این یعنی ما بقیه تیم ها احمق هستند هزار او 100 درصد در سوپر کپ اسپانیا حاضر نخواهد بود اما با ما در عربستان نخواهد آمد و پس از سوپر کپ انتظار دارم که رفته رفته به شرایط بازی نزدیک شود انتقال قطعی یا قرضی ابراهیم دیاز و ماریانو در زمستان فکر نمی کنم اینطور باشد میدانم که بازی نکردن این بازیکنان یک مشکل برایشان محسوب می شود ولی من با همه صحبت می کنم هر بازیکن باید آماده باشد تا وقت مربی به او فرصت دهد از آن استفاده کند با این حال تا 31 ژانویه هر اتفاق ممکن است رخ دهد من روی همه حساب می کنم و یک مجموعه با کیفیت را در اختیار دارم از داشته هایم به موقع استفاده می کنم ولی طبیعی است که با یک عده بیشتر بازی برسد سیستم چرخشی به خیلی مسائل بستگی دارد و بر اساس شرایط حریف تصمیم می گیرم که ترکیب چگونه باشد در حال حاضر دو یا سه بازیکن مصدوم داریم و خوشحالم که ما بقیه در دسترس هستند ریال در سال 2019 
فصل گذشته امتیاز های زیادی در لالیگا از دست دادیم و این یک واقعیت است ولی باید چاستگی حریفان را نیز در نظر گرفت مهم این است که همه توان را بگذارید می توان در یک تورنمنت ناموفق بود ولی اگر همه تلاشتان را کرده باشید به با اندازه خودش ارزش دارد لیگ قهرمانان یا لالیگا هم از دشواری های لیگ قهرمانان آگاهیم و می دانیم که تیم ها در چه سطحی بالایی قرار دارند در لالیگا ما قهرمان لذت خودش را دارد چرا که پس از ماه ها و انجام بازی های زیاد مزتان را می گیرید من خاطر خوب از لالیگا دارم که با بازی آخر فصل 2016-2017 در زمین مالاگا و قطع شدن قهرمان ایمان برمی گردد. هم لالگا و هم لیگ قهرمانان دشواره های خاص خودشان را دارند. امباپه و پوگبا من فقط در مورد بازیکنان خودم حرف می زنم و تنها به آنها فکر می کنم. در مورد پول متاسفم که باز هم دچار مستویمت شده و امیدوارم زودتر به میادین برگردد. خطافه عمل کردین تیم در فصل جاری ده از ده هست و مثل فصل قبل عالی کار کرده است آنها تیم بسیار خوبی هستند قرار گرفتن در رده های بالای جدول کار آسانی نیست و این نشان می دهد که خطافه کارش را به خوبی انجام داده است سپاس از این که تا اینتها با ما همراه بودید شاد و خورم باشید